നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൊത്തലങ്കോ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ബാംഗ്ലൂർ വൈറ്റ് ഫീൽഡിലുള്ള ഭവനത്തിലാണ് സിസ്റ്റർ ലൗലിയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് സിസ്റ്റർ ലൗലി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കോൺവെൻ്റ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഡയസസിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിമൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ബോർഡിങ്ങും സ്കൂളും ഉണ്ട് ഭിന്നശ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെ ഇവിടെ ബോർഡിങ്ങിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം ട്വൻറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരോളം ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരോളം വരുന്നുണ്ട് ദൈവപരിപാലയിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ സഭാപിതാവിൻ്റെ കാര്യസമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസ്ത പുലർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മഹാമനസ്കത അവർ കൈയൊഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ എന്നല്ല ഏത് കൊത്തലങ്കോ ഭവനങ്ങളിലോട്ടും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് കാര്യം ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഞങ്ങൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ മക്കൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്ന് തന്നെയായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കണക്കാക്കണം ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ഹൃദയത്തിൽ തുടർന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും എന്ത് പറയണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് നന്ദി ദേവഗ്രാസിസ് നമ്മുടെ കൊത്തലങ്കോ എല്ലാ ദിവസവും പറയാറുള്ള പോലെ ദേവഗ്രാസിസ് ഈ ഒരു വലിയൊരു സർവീസാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് ഞാനത് എത്രത്തോളം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ ഈ സർവീ ഇവിടുത്തെ ഇവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പന്നി ഫാം പന്നി കൂടാണ്ട് ഇവരെ ഇവിടെ താറാവിനെ കൊളത്തുന്നു എല്ലാം <laughs> 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 ഇവരുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന ചെറിയൊരു കേരളം പോലെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വേപ്പില മാവ് വാഴ പൈനാപ്പിൾ അങ്ങനെ പുളി എല്ലാം ഉണ്ട് നാടനും വിദേശ ഇനങ്ങളായ എല്ലാ ഫ്രൂട്ടുകളും സിസ്റ്റേഴ്സും പിള്ളേരെ കൂടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ താറാവിനെ നോക്കണേയും ബാക്കിയെല്ലാ പണികളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആറ് കുട്ടികളോളം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് വലിയ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ മൂന്ന് പേര് സ്കൂളിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരാൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ രണ്ട് പേര് കിച്ചണിൽ അപ്പം പിന്നെ അവർ കോഴിക്കോട്ടിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുക്കാറുണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവർ തന്നെ ഏൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിങ് അവർക്കുണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ചെരുപ്പ് വാങ്ങാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാനായിട്ടൊക്കെയുള്ള അതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിയും വിവിധ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അവർ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും
സഭാസ്ഥാപകനായ വിശുദ്ധ ജോസഫ് കുത്തലങ്കൂർ സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുത്തിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിൽ സമൂഹത്തിൽ അതായത് എല്ലാവരാലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട കുട്ടികൾ സ്കൂൾ സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവരും പലവിധ കഴിവ് കുറവ് കൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത് എന്നാലും അവർ അഞ്ച് വയസ്സ് മുതലുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഐ ക്യു ലെവൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ വയസ്സിൻ്റെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രൈമറി പ്രീ പ്രൈമറി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രൈമറി പ്രീ പ്രൈമറി അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നു പോകുന്ന ഈ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അത് അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക കുളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ കുറച്ചുകൂടെ അതിൽ ഇതാകുമ്പോൾ അവർ പ്രൈമറി പ്രീ പ്രൈമറി ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ചെറുതായിട്ട് എഴുതാനൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അവ ആ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ സെക്കൻഡറി ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ അവർക്ക് എഴുതാനും കുറച്ച് ഓർമ്മശക്തിയൊക്കെ ഉള്ളവരെ അവർ എ ലെവൽ ബി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് അതിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കുറച്ചുകൂടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷമല്ല രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അവരെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഴുതിപ്പിക്കുന്നു അവർ ഒരു വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് അവരെ എക്സാമിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വർഷം ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഴുതാനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഈ പഠി അക്കാഡമിക്ക് ഇയറിലേക്ക് പോകുന്നവരും ഉണ്ട് അല്ലാതെ കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെയുള്ള കഴിവില്ലാത്തവരെ നമ്മൾ വൊക്കേഷണൽ പ്രീ വൊക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അവരതിൽ മികവ് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് അവരെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു കെയർ ടേക്കറായിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ ഇപ്പോൾ കവർ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഡിഷ് വാഷ് അങ്ങനെ സോപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നു അവർ പെട്ടെന്നൊന്നും അവർ പഠിച്ചെടുക്കില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ജോലിയിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ 
ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ചില കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാളും കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അറിയുന്ന കാരണം അവരുടെ പാരൻസ് ഈ ഐ ടി മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ വീടുകളിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് ലെവലിൽ അവരെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ടെൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അതായത് ടെൻ അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല അവർക്ക് ആ അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്കുള്ള ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രീ വൊക്കേഷൻ വൊക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരുള്ള സെയിൻറ്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർക്ക് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ അവർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അവർ നല്ല ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ശമ്പളം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ടി കമ്പനികളൊക്കെ ഒത്തിരിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വരികയും നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ പ്രീ വൊക്കേഷനും വൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എക്സിബിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അവർ വരികയും അവർ നമ്മളെ ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ തന്നെ വരും അവർ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വളരെ അവർ ചെറിയ സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ എൻകറേജിങ് ആയിട്ടാണ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ക്കുകയും അവർക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കു